שלום לכם, אנחנו היום פותרים את אותו תרגיל כמו בשיעור הקודם, אבל אה, חלק ב'. אז בואו נתחיל. נקרא שוב את השאלה וניקח את הנתונים שכבר אה, היו לנו בשאלה, התוצאות שפתרנו. אז במשולש ישר זווית, PQN, P, קודקוד הזווית הישרה, זה כאן. אורכי הניצבים הם חמישה סנטימטר, PQ, בואו נכתוב את זה, חמש. ו-PN 12. PK הוא הגובה לצלע, אמרנו שזה H, PK, ומצא PL הוא חוצה זווית, בואו נראה, PL הוא חוצה זווית, איזה זווית? NPQ, NPQ, את הזווית הישרה הוא חוצה. זאת אומרת, אם הוא חוצה זווית, הוא חוצה אותה, את הזווית לשתי זוויות שוות, אז 90 מעלות לחלק ל-2, זה יהיה 45 מעלות כל זווית. זאת אומרת, הזווית הזאת, הזווית LPN שווה ל-45 מעלות. זה 45 מעלות. קראנו לזווית הזאת אלפא. נכון, ומצאנו שאלפא שווה ל... בשיעור הקודם 22.62 מעלות, אז זה אחד הנתונים שלנו, ומצאנו שהגובה H, או שהוא שווה ל-PK, מצאנו שהוא שווה ל-4.615 סנטימטר. נכון? זה היה לנו בשיעור הקודם. ועכשיו, מבקשים... למצוא את הקטע KL, זאת אומרת הקטע הקטנצ'יק הזה פה, זה סימן שאלה. אז אנחנו יודעים ש-KL שווה לסימן שאלה, זה מה שביקשו מאיתנו, ומה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שבמשולש PQN, זה המשולש הגדול, הזווית NPL שווה לזווית QPL והן שוות ל-45 מעלות, זה מהנתון, כי חוצה זווית, הוא חוצה את, ה- את הזווית אה, לשתי זוויות שוות. ואמרנו שגם שהזווית, איך אמרנו את זה? K1 ו-K2, הזווית K1, שווה לזווית K2, לא, סליחה, לזווית, אני אכתוב שזה זווית, K2, וזה שווה ל-90 מעלות, נכון? זה מהנתונים שלנו, ועכשיו במשולש, אני אקח צבע אחר למשולש, שונה, רגע, אני אקח צבע שלא השתמשנו בו, במשולש KPN, K, P, N. זה המשולש הסגול הזה, שעכשיו אני מסמנת אותו בסגול. כן, יש לנו פה את הזווית הישרה, K2 היא זווית ישרה, במשולש K, P, N. אנחנו יודעים שהזווית K, P, N שווה ל-90 מעלות, שזה K2 מינוס אלפא. אבל אמרו לנו שאלפא שווה ל-22.62 מעלות, אנחנו פשוט נציב אותה. הזווית KPN שווה ל-90 מינוס 22.62 מעלות, וזה שווה ל-67.38 מעלות. נכון? הזווית KPN. הזווית הזאת שווה לזה. עכשיו במשולש, ניקח צבע אחר לכל משולש, במשולש PK, סליחה, במשולש PQ, PQ, N, במשולש הגדול, נכון? אתם רואים את זה? 
בואו נכתוב את זה במשולש. P, Q, N. L, P חוצה זווית ישרה. אמרו לנו שזה חוצה זווית ישרה. אז הזווית L, P, N שווה ל-45 מעלות. והזווית, הזווית הזאת, אנחנו נקרא לה בטא. הזווית הזאת היא בטא, זווית, נכתוב את זה, K, P, L שווה לבטא. אז עכשיו אנחנו, בואו ניקח צבע שונה, אנחנו במשולש, במשולש, K, P, N, K, P, N, המשולש K, P, N, זה היה הצבע הסגול שלנו. אנחנו יודעים, בואו נרים את זה קצת, הזווית K, P, N שווה לבטא פלוס 45. הזווית שמדובר בה היא הזווית הזאת. אם אני אפחית עכשיו 45 משני אגפי המשוואה, מינוס 45, אז אני אקבל, אני ארשום את זה כאן, מינוס 45 זה זווית KPN פחות 45 מעלות שווה לבטא. נכון? אז KPN יש לי אותה כבר פה, נכון? אז אני אציב 67. נקודה 38 מינוס 45 שווה לבטא. מפה שבטא שווה ל-22.38 מעלות. יש לי את בטא. מה ביקשו ממני? את KL. ביקשו ממני את KL. אם אני, אני אקח עכשיו רק שנייה, אני רוצה למחוק פה את כל מה שמפריע לי. ואני כבר, הנה, יש לי כבר מקום, זהו, יש לי מקום. אז עכשיו, יש לי במשולש KPL, מגיע לו צבע שונה, מה לא היה לנו? אדום. במשולש, אני עכשיו במשולש KPL, המשולש הקטנצ'יק הזה פה, KPL. זה. יש לו זווית אחת ישרה והזווית השנייה היא בטא. אז אני יודעת שטנגנס של בטא שווה, טנגנס זה צלע מול הזווית, מול בטא יש לי את KL, חלקי PK, שזה ליד הזווית, הצלע ליד הזווית, זה שווה ל-KL חלקי H. ואם אני עכשיו אכפיל ב-H, את שני אגפי המשוואה אני אקבל h טנגנס בטא שווה h טנגנס בטא שווה ל-kl. kl. בסדר? אבל בטא ידוע לי וגם h ידוע לי. אז kl שווה, אני אציב את h ואני אציב את טנגנס 22. h4. 6, 1, 5 זה h, כפול h שווה ל-4.615, כפול טנגנס של בטא, בטא היא 22.38, ואני אקבל ש-kl שווה, שווה ל-1.9. זאת התשובה. אז התשובה לבית, תשובה בית, נכון? אורך הקטע KL הוא 1.9 סנטימטר. זה בערך, שווה בערך 2 סנטימטר. זאת התשובה, וזה גם סוף השיעור. להתראות בשיעור הבא.